Praise God. We will start with our worship. Praise God. Hallelujah. Welcome to church, mga kapatid. Uh, nandito na naman po tayo upang huli ay magbalik pa puli pa sa salamat sa kabutihan ng Lord sa bawat isa sa atin. Malakpakan po muna natin ang Lord. Tayo na tumapit sa Kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siya sa atin may nalang. Hallelujah. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Walang hanggang sasambahin. Singapore na ngayon ay nagsa-celebrate ng kanyang 55th birthday. Lord, sa aming panambahan, itinataas namin ang iyong pangalan, tinataas namin, Panginoon, ang iyong dakilang presensya. Dahil nananampalataya kami, Panginoon, kung saan nandoon ang dalawa o tatlo na nagkakatipon sa pangalan mo, ikaw ay naroon sa kanilang kalagitnaan. At ikaw ay narito ngayon. And our hearts are expectant. Alam naming may gagawin kang mabuting bagay. Oh, hallelujah. Hura shara dayan ni sora ba shara. Ikharo kustur ihara yan din. Hura shara ni hakatos dayan. Yara halero maan din yan. Hallelujah. Salamat po, Ama. We give you glory. Lord, open up our hearts, our minds, and reveal your word your will, your purpose to us today. 
In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po ay nagagalak sa Panginoon dahil uh, nagpunta po ako, galing po ako doon sa kabila at um, nakausap ko po ang isa natin kasama dito. Meron pong kaso yung kanya pong uh, pamangkin. Um, kadalasan po yung mga ganong klaseng kaso po. Uh, rape. Mahaba po sa laysayin yun. Mahabang kaso. Praise God. Within just two months, na nag-pray kami po nung magbukas ang church, we prayed, we cried to the Lord, and in two months, bumaba ang sentensya, 55 years, sa sariling ama, nung bata. Napakabuti ng Lord, He is indeed a God of justice. Kaya alam nyo, kapag may mga pangyayari sa buhay natin na parang sa ngayon, tingin mo agrabyado ka, huwag kang mag-alala. Ang Panginoon po, lalo na kapag tama tayo, tama kayo. Ang Lord ang nasa tabi po ninyo. Amen. Praise God. So today po, we'll be talking about prayer. At idadaan ko po ang leksyon ng prayer sa akin pong pag-discuss ng atin pong mga pribilehiyo bilang asawa, bilang bride ng Panginoong Jesus. So ang ating title for today's message is Privileges of the Bride. Ang mga pribilehiyo ng asawang babae. Ang sarap pakinggan sa mga dalaga, ano po, yung mga nawawala na ng pag-asa na makapag-asawa. May asawa pala tayo, ang Panginoong Yesus. Amen. Amen. Praise God. Pumalakpak nga po yung mga nagpapag-asa. <laughs> Praise the Lord. Ang ating pong teksto, punin po natin. Dalawa pong passages, ang ating pong unang titingnan, ang Revelations. Sa pulo ko lang pala. Revelations 19. Verses 7 and 8, let us be glad and rejoice and give him glory for the marriage of the Lamb has come and his wife has made herself ready and to her it was granted to be clothed or arrayed in fine linen, clean and bright for the fine linen is the righteous acts of the saints. And then the second passage na atin pong kukunin. Ito po ay sinabi or sinalita ni Juan Bautista. Yun pong nag-announce ng pagdating ng Panginoong Yesus. Makikita po sa John chapter 3 verses 28 and 29. Ang sabi po ni John the Baptist patungkol sa Panginoong Yesus. You yourselves, sabi po niya sa harap ng mga tao, you yourselves bear me witness that I said I am not the Christ but I have been sent before him. He who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. So dito po sa pananalita ni Juan Bautista, sinabi po niya, alam ninyo na hindi ako nagpanggap na ako ang Kristo. Alam ninyo na hindi ko sinabing ako ang tagapagligtas. Bagkos ako lamang ang kaibigan nung bridegroom. Sabi niya, he who was the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom, ang tinutukoy niya ang sarili niya, who stands and hears him, rejoices greatly because of the bridegroom's voice. At this point in time po na si Juan Bautista ay nagsimula pong magsalita patungkol sa Panginoon. Ito pong portion na ito ay malapit na pong magsimula ang, pra, ang public ministry ng Panginoong Yesus. Malapit na pong kumalat ang kanyang salita, ang kanyang gawa, ang kanyang mga himala. Kaya ang sabi ng friend of the bridegroom, because of the bridegroom's voice, I rejoice greatly. Praise God. So, ang Panginoong Yesus po pala ay ang ating bridegroom. So, sa Biblia po, marami po tayong makikita mga pangalan or mga attributes or mga titles ng Panginoong Yesus. Di po ba? Alam niyo po, sa Isaiah 9 verse 6, tinawag po siyang um, Everlasting Father, Wonderful Counselor, Prince of Peace. Sabi naman po sa Hebrews 2 verse 11, uh, tinawag niya tayong brothers. So, therefore, Siya po ay ating brother. 
hindi lang siya father tulad ng sabi ng Isaiah 9.6, siya po ay brother, sabi ng Hebrews 2.11. And then sinabi rin po niya, siya ang ating good shepherd, doon po sa John 10.11. At sinabi po niya sa Luke 7.34, siya po ay ating kaibigan dahil siya po ang friend of sinners. At dahil po ang mga sinners ay nangangailangan ng pari or tagapamagitan noong unang panahon, ang tawag po sa kanya ay ang ating High Priest, Hebrews 4.14. So napakarami man po ang pangalan ng Lord, pero sa araw na ito, dahil ang atin po focus ay prayer, pag-uusapan natin ang pribilehyo ng bride. Yung bilang asawang babae, ano po ang nangyayari. So bago po natin pag-usapan yung actual privileges, pag-usapan muna natin yung ano ba ang atin pong relasyon? Paano ang mechanics? Ano ang dynamics ng relasyon ng Diyos sa atin? Bilang tayo nga po ang tinawag na kanyang bride. Sa Ephesians 5, 20, 26, simulan na lang po natin sa 25. Sabi po dito, Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Mga kalalakihan, mahalin niyo raw po ang inyong mga asawang babae tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Praise God. As Christ also loved the church and gave himself for her. Di po ba, pagmahal mo ang tao, todo bigay, walang preno. Kaya kahit mali, maling pag-ibig, todo bigay, preno sa dulo ang pagsisisi. Ano po, when you love, you really give. You cannot say, I love you and you're stingy towards that person. You can give without loving, but you can never love without giving. Pag mahal mo, natural na dumarating sa'yo ang pagbibigay. Ito po ang ginawa ng Panginoong Yesus na nagmahal sa atin, na kanyang bride, ang buong simbahan, ang buong kalipunan ng mga mananampalataya all over the world. Yan po ang bride of Christ. At ang kanyang ginawa sa atin, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay. Wow! So dapat pala hindi ka na nalulungkot, sister. Dapat hindi ka na nagmumukmuk at ay wala talaga akong silbi. Ay naku, wala talagang kwenta itong buhay na ito. Ang angit-angit ko, ang pangit-pangit ko. Praise God, someone died for you. Amen. Diba long hair tayo? May namatay para sa'yo. Napakalaking revelation sa mga nag-aakalang unloved ako. Wala lang mamahal. No one cares. Wait, pag sure. Kay mahal ka talaga ng Panginoong Yesus. So anyway, tayo po ay minahal ng Panginoon. At ang ating pong benefits bilang beloved ay sang katerba. Pero mamaya pag-usapan natin yun. Praise God. Sabi po ng verse 27, let's jump right into verse 27, Ephesians chapter 5. He, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle of any, or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So bilang simbahan na tinuturing na asawa ni Kristo, bride of the bridegroom, bride of Christ, isa po sa ginagawa ng Lord sa atin, nililinis tayo. Pinapaganda tayo. Ginagawa tayong dalisay na kahit na araw-araw nagkakamali tayo, pag tuwing tayo lumalapit at nanghihingi ng tawad, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. 1 John 1.9 At kahit na po anong ilang beses kang madapa, lagi kong sinasabi tayo, pagpan at lakad, diretso. Pag nadapa uli, tayo, pagpan, linis, diretso at magpatuloy sa Panginoon. Amen. Ang iba po, pag nagkasala, nagkamali, pinatawad na ng Lord, hindi pa mapatawad ang sarili. Huwag pong ganun. Dahil si Jesus po, He died that we might have life. At ang buhay na gusto ng Panginoong Yesus sa atin ay buhay na free from the uh, streak of guilt na, na, na kumakain sa kalooban mo. Eh kasi pastora, hindi mo alam yung laki ng kasalanan ko. Mari hindi ko po alam. Pero alam po ng Diyos yan. At nung araw na ikaw ay umiyak, lumuhod, humingi ng tawad, believe me, pinatawad ka niya nung araw na yon na sinabi mo, never again Lord, tatalikuran ko na itong kasalanan na ito. Amen. Ang key ay repentance. Amen. Ang repentance ay pagbabago tungkol sa kasalanan, pagbabago ng isip. 
Ang repentance ay hindi lamang pagtalikod sa kasalanan, kundi pagtalikod sa kasalanan at pagharap pabalik sa Lord. Amen. Yan po ang repentance. At kapag nagrepent ka, kahit anong klaseng burak ng kasalanan na pinanggalingan mo, I have good news for you. Jesus loves you enough to give you another chance. Amen. Praise God. At kung malapang ulit, kapag bangon pagpaglaan ulit. Hallelujah. Kaya patuwarin na natin ang sarili natin. We are the beautiful bride of Christ. Amen. Amen. So tayo po ay tinutulungan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita po niya ay nagpapaalala sa atin. Praise God. Alam niyo po si Apostol Pablo, meron din po siyang sinabi tungkol sa atin bilang bride of Christ. Doon po sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2, sabi po ni Apostol ni Apostol Paul, I am jealous for you with godly jealousy, for I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Ang sinabi niya sa mga taga-Korinto, gusto ko kayong ipresenta sa Panginoong Yesus bilang birhen na malinis. Sabi niya, makadyos ang pagsiselos ko sa inyo. Kasi di ba lagi niya tinuturuan ang mga taga-Korinto, pinapaalalahanan niya na anyone who is in Christ is a new creation, sabi niya doon sa 2 Corinthians 5.17. Kaya sabi nga niya, I am jealous with you with godly jealousy. Huwag na kayo sumamba sa ibang Diyos. Huwag na kayo humabol doon sa hindi totoong nagbibigay ng kaligtasan. Huwag na kayong manatili doon sa mga bagay na hindi naman nagliligtas, na hindi naman nagbibigay pagpapala, na hindi naman nagbabayad ng utang ninyo. Bakit natin sila uh, banda tayo mananatili doon sa mga practices at sa mga ugali at sa mga bagay na hindi naman nakakatulong na ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Ay I'm jealous for you with godly jealousy, sabi po ni Pablo. Makadyos sa pagsiselos ang nararamdaman daw niya para sa mga mananampalataya sa Korinto. Sa pagkatulad kayo ng isang dalagang birhen, yun po ang sabi ng new, ng, uh, ang salita ng Diyos version. Ka sa pagkatulad kayo ng isang dalagang birhen na ipinapangako kong ipakasal sa isang lalaki at yan nga ay si Kristo. Yeah. Hallelujah. Kaya po ang church, kami pong mga pastor, mga preacher, yan po ang aming trabaho. Tulungan kayo manatili, maging maayos upang ipresenta kayo sa Panginoon. Amen. Na isang malinis na quote-unquote dalaga ng pakakasalan niya. Hallelujah! Na balang araw, kahit anong ginawa mo sa buhay mo, ano ang pinagdaanan mo kasalanan, pagharap mo sa Diyos Ama, ang makikita niya ay ang dugo ng Panginoong Yesus na bumalot sa iyo, naghugas sa iyo, nagpatawad sa iyo, nagpalaya sa iyo, at ang katuwiran ko ay hindi sa iyo, kundi galing sa Panginoong Yesus. At kapag ka po tayo ay nasa Panginoong Yesus, hindi na po tayo ang nakikita ng Ama. And we'll go to that later when we talk about the name of our husband, the name of Jesus. Maybe some of you are already trying to understand where we are going. No po? In Matthew 9.15, Mark 2.19, and Luke 5.34, um, tinatawag po ang, ang, ang mga alagad ng Panginoon na friends, guests, or children, depending on the translation, of the bridegroom commonly accepted to be Jesus Christ. Tingnan natin ang Matthew 9:15. Dito po sa Matthew 9:15, mababasa po natin na ang bridegroom po ay may mga friends. So ang bridegroom po ay may mga friends. So minsan ang tawag sa atin hindi lang din bride, hindi lang asawa. Minsan tinatawag din tayong friend. At doon naman sa Mark 2:19, tayo naman po ay tinawag na guests guests ng bridegroom. And then doon naman po sa Luke 5.34, tinawag naman tayong children. Dito naman friends, depending nga po sa translation. So either uh, friends, guests, or children, na-establish po natin na bridegroom po natin ang Panginoong Jesus. So are we clear on that? Clear na po tayo. Amen. So, eto na. Ito na po yung ating topic, introduction lang po yung kanina. <laughs> And remember, we're talking about prayer today. I want you to appreciate who you are kasi. Na hindi ka just-just. Pastora, sa bahay po namin, sa bahay ng amo ko, ako po ay STUPID po ako lagi eh. 
ako po ay IDIOT lagi. Ako mo silang pansinin dahil sa harapan ng Panginoon. Ikaw yung pinakamagandang gaya. Ikaw yung pinakamagandang dalaga na birhen na napapakasalan sa marriage supper of the Lamb. Alam niyo po, napakaraming tao hindi ito naiintindihan. Kaya lumalapit sila sa Panginoon, bahag ang, 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 ang tawag dito, tail, guntot. At parang laging, parang laging ang dumis-dumis. Hindi po, kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon at si Jesus ay nasa puso, puso mo, the Holy Spirit dwells in you, you are a new creation. Yes. You are a new creation and if you are in Christ, there is therefore now no condemnation. Romans 8.1 Kahit sino ka, kahit ano ang ginawa mo, kapag ikaw ay sumuko sa Panginoon, nabuhay na para sa Kanya. You receive Jesus into your heart. You accepted the Lord as your personal Lord and Savior. Then you have a relationship with Him. And one of those relationships is the relationship between the bride and the bridegroom. Praise God. So when you get married, sa normal na setting, no? nung nag-asawa po ako, nabago po maraming bagay. Nabago ang apelido ko. Pangalan ko nabago. Nabago ang titirhan ko. Nabago ang status ko sa buhay ko. Nakakita na ba kayo ng mga napangasawa, ng mga mayayaman, yung mga babaeng dating mahirap? Makikita mo ang pagbabago. Itsura, pananamit, katawan, nababago kasi nakakapag-gym na. Lahat nababago. Especially kapag nakapag-asawa na maraming pera. Praise God, itong asawa natin higit sa maraming pera. May lalang ng langit at lupa, may gawa ng langit at lupa, at ikaw ay itinuturing na bride nitong napakayaman na Diyos na ito. At ano nga ba ang nangyari sa'yo? Noong ikaw ay nag-asawa, there were changes. Number one change was the change in status. Kalagayan. Romans 6.6, sabi po doon, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Mm -hmm. Hindi na tayo alipin, dili na kita ulipon sa sala. Hindi ka na alipin ng kasalanan na dati, pagkalabit po ng kasalanan, bigay. Dati, paghila ng kasalanan, sunod. Pero ngayon, may mga tukso. Hindi po nawawala yun. But, dahil ikaw ay may asawa na, nasa Panginoon ka na, hindi ka na sasama doon sa kasalanan. Amen. Yan po ang unang nabago yung status natin. Dating sinner, ngayon saved. Amen. Amen. At yan po ang unang nabago nung tayo po'y naging asawa, quote-unquote, ng Panginoong Yesus. Siguro yung mga lalaki na iilang sa pakikilig sa akin dahil bride ang pinag-uusapan, bahagi rin po sila sa bride The whole church is the bride of Christ. Ang pinag-uusapan lang po, yung pagiging bride with the privileges that go with being a bride. Amen? Napaka, napakadaling intindihin po kung ano ang babae. Ano ang nagiging, dahil nagiging resulta kapag ikaw ay naging asawa. Amen? So naintindihan po natin yung pangalawa po na nababago. Yung permanent address. Nababago kasi aalis ka sa iyong tahanan at mabubukod, magbubukod kay sa normal na sitwasyon, ang bagong magkasawa ay sila na ang magkasama. Can you imagine? You are no longer residents of darkness. Sabi po sa 1 Peter 2.9, He called us out of darkness into His marvelous light. Hindi ka na dati aandap-andap, kakapa-kapa. Minsan masaya, minsan malukot, malukot, pero minsan mas maraming malukot. He called you out of darkness. Can you appreciate that? Nung na-born again po kayo, may problema pa rin kasi sinabi naman nila ng Panginoong Yesus, in this world you will have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. May problema pero may kasama ka na. Yeah. Walang pinag-iba yan doon sa dalaga ka ba o nag-iisa ka pala. 
Ngayon, hindi na. Kahit dalaga ka physically dito sa lupa, hindi ka nag-iisa dahil ikaw ang bride of Christ. At ang bridegroom mo ay ever-present help in time of trouble. Hallelujah! So, nabago po ang permanent address. Number three, nabago ang life situation. Kapag nakapag-asawa ka ng mayaman, dati nagtatricycle, ngayon may kotse na. You used to just ride a bicycle or tricycle. When you got married to a rich guy, you'll be riding in great big cars. And that's what happened to us when we came to know the Lord and we became His bride. You know, our condition in life improved. Our condition in life was elevated. Na-accelerate ang ating pong lifestyle. Dati kumakain ka lang sa McDo, pahirapan pa. Ngayon, five-star hotel. Spiritually, hindi ka nadukha. And physically, alam mo, may katulong ka, may katuwang ka. Praise God. Amen. Alam mo yan. Dahil kayo po, kayo po, marami na po kayong pinagdaanan pero nakikita ko po yung mga mukha dito na ng mga taong pinagtatapatan ng Diyos simply because we are His bride. Hallelujah! Glory to God! Ephesians 2.6 says, He raised us up together and made us sit together in the heavenly places. Wow, talagang grabe itong promotion na ito ba? He raised us up together. Alam niyo po ba yung word na raised? Marinig mo pa lang yung word ni Raise na encourage ka na. Rise, raise, lift. And He lifted us up. He lifted us up. He raised us up. And He made us sit together in the heavenly places. Wow, I'm no longer just just. Hindi na ako basta-basta. I am already being raised up seated in heavenly places in Christ. Amen. Just because you have a loving love life Amen. with Jesus. Amen. It's all about relationship. Praise God. It's all about relationship. I'm not sure how old you are, but you know this loving relationship with Jesus has no age limit. As long as you already understand what's right from wrong, you can already have him as your husband. Amen. Wow, what a wonderful thought. Yung mga wala pong asawa na natatakot sa kinabukasan, may matakot. May asawa kayo, ang Panginoong Jesus ang inyong kasakasama. He is the father of the fatherless, the husband of the husbandless. At lalo na doon sa mga ang asawa po ay sumakabilang bahay. Ang assurance ng Lord ay siya ang magpapatuloy sa anumang pagkukulang ng asawa ninyo. At higit pa! Higit pa! Tingnan nyo, ang gaganda nyo. Siguro kung hanggang ngayon, nandun pa sa poder ninyo yung pinaproblema ninyo, hindi pa kayo masyadong maganda. Maganda na, pero hindi pa. I mean, we are for whole families. Gusto po natin mabuo ang pamilya. Pero may mga instances po na nakatatlong asawa na yung asawa ninyo dito sa mundo. What's happening here? Something's happening? Baka may bigla na lang sumabot. <laughs> anyway, ang importante po, alam ninyo na ang inyong buhay ay hawak ng pinakamakapagyarihan Diyos. At ang inyong buhay ay hindi yung katapon ng pasta ganito lang tulad ng ginawa sa inyo ng inyong asawa dito sa lupa. Meron naman din pong mababait na mga asawa. Katulad ng mga nasa likod. At ito na po tayo sa atin pong main point po for today. When we got married, we changed our name. Our name. Okay? So when we changed our name and we became new creation, 2 Corinthians 5, 17, tayo po ay nagkaroon ng napakadaming privilege. Heyo. Kasi yung pangalan ng asawang mayaman ay pangalan mo na rin. Dito sa lupa, kapag nag-asawa ka ng mayaman na lalaki na napakabait, what is his is yours and what is yours is yours. <laughs> Sa Panginoon, what is His is ours. Yes. Ang lahat ay pwede natin hindihin. Hallelujah! No limit! Yes. Ang limit lang, kung hanggang saan lang pwede mong 
palatayanan at ang kasalanan. Dalawang bagay lang po. Yun pong kasalanan at yun pong kawalan ng pananampalataya. Yan po ang number one. Two things na nagbe-break ng deal with God. Kapag wala kang pananampalataya sa kanyang kapangyarihan at may binubuhay ka pa sa puso mo, sa isip mo, sa katawan mo na kasalanan. Otherwise, ang Panginoon po, kapag tapat tayo sa Kanya, mas tapat po ang Diyos. Amen. Kahit nga hindi tayo tapat, pinagtatapatan pa rin tayo. Amen. Hallelujah! Napakasarap isipin na itong pangalan natin na dating parang pag sinabing, ah, si ganyan, ay, yan yung, yan yung ano, yung bungangera, yan yung nagsisimula ng chismis na walang tatapusan, yan yung palaaway. Ngayon, hindi na. Ah, si ganyan, aw, oh, naborn na again na yan. Amen. Praise God. Naayos na ang buhay niya. Kapag may sinabi pa nga ako, yan tumutupad na. Alam niyo po, lalo na sa mga nagtatrabaho, kayo po ay tatak Kristo. Ang pangalan niyo ay Kristiyano. Please do your job well. Because the good things you do, people will look at your good things that you do, and they will glorify God in heaven. Praise God. So anyway, ito pong pagbabago ng pangalan, Basahin po natin sa Revelations 2.17. Ito po'y business mo lang at ng Diyos. Yung pagbabago talaga sa buhay mo. Kasi alam niyo po, yung tunay na pagbabago sa inyo, kayo po ang nakakaalam. Ang iba kapansin-pansin. Pero may mga bagay sa buhay natin, lalo na yung nasa kalooban lang, na hindi po alam ng ibang tao, kundi ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. For example, people see you very nice, very okay, You talk very softly. But in your heart, you curse other people. And no one could see that. So the change in you will, on, will only be seen by God. And the name, the new name will only be known between you and God. Sabi po dito, he was an ear. Let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden bread to eat or man to eat and I will give him a white stone and on the, on the stone a new name written which no one knows except him who receives it. Ganito po ang sa mag-asawa, may mga sekreto kayo na kayong dalawa lang nakakaalam. <laughs> Siguro yung iba sa inyo na may asawa pa hanggang ngayon or yung iba na dating may asawa, alam niyo po ibig ko sabihin na may mga sekreto kayo na kayo lang nakakaalam. Ganyan din po sa Panginoon, meron tayong secrets na bilang kanyang bride ay tayo po ang nakakaalamat siya. At sa pagbabago po natin ng pangalan, bilang tayo po ay mga uh, hinango mula sa kahirapan. Kahit anong yaman po, pag naborn again ka, hindi kakayanin ng yaman mo ang yaman ng Diyos. Kaya kung tayo po ay mga mananampalataya na nanggaling sa kung saan saan, we are considered poor. We are considered from poverty bilang mga galing sa mahirap na kalagayan at para tayo nakapag-asawa ng jackpot. Woo! Hallelujah! I can only imagine anong ibig sabihin ng pagiging bride of Christ and the privileges ng pagiging bride of Christ. You know, at the moment na ikaw ay nagbago ng pangalan ng apelido, kapag ang apelido ng asawa mo ay well-known sa lugar mo, halimbawa nakapag-asawa ka, let's say, Martinez. At ang mga Martinez sa lugar ninyo ay mga Maraming lupa, maraming negosyo. Pag nag-asawa ka na, instead ng apelido mo ay, halimbawa, Nonan. Ibis na Nordelica, Nonan. Halimbawa, ang napangasawa ko, Martinez. Nordelica, Nonan, Martinez. Pag, pag nasa public ako, oh, uh, magpapakilala. Oh, by the way, I'm Nordelica Martinez. Oh, Martinez, yung pong mga maraming ganyan, yung maraming ganyan, yung mga mayayaman, yung mga, oh, wow, iba na. Pero siyempre, kung mahirap ang apelido mo nunan, pag sinabi, ako po si Nordelica nunan, kahit ilakas, ako po si Nordelica nunan! Kahit na po, nunan! Okay. Pero pag sinabi, Martinez, ako mayaman ang mga Martinez! Pag sinabi, ako po si Nordelica Martinez, ah, Martinez? Oo, oh, wala ka na yun na! Jesus has literally given us His name. So when you use that name, You are confessing that He is yours and you are His. Amen! Amen. Woohoo! Are you here? Glory to God. When you pray in the name of Jesus, we are confessing that we are His and He is ours. That's why hindi po natin dapat 
babaliwalain ang pangalang Yesus. Hindi natin yan dapat binibiro-biro yung in Jesus' name. Nagulat ka lang in Jesus' name. Natalisan in Jesus' name. Yan ay napakamakapangyarihang phrase. Napakamakapangyarihang pangalan ng Yesus. At kapag na-realize mo, wow, ito pala ang apelido ng asawa ko na ang lahat ng kapangyarihan sa buong mundo ay luluhod. Wow, 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 hindi ko dapat ito basta-bastahin lang. Hallelujah. Tingnan natin ang Philippians chapter 2. Verses 9 and 10. God has also highly exalted him and given him the name which is above every name. Ooh, ooh, ooh. A name which is above every name. Wala nang apelidong higit pa. Sa pangalan ni Susan in verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. That's the highest name of all. The name that's above every other name. And that's the name you use when you approach the Father in heaven when you ask for something and you say, I ask it in Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Hallelujah. Yan ang represent mo na ngayon ang pangalan ng asawa mo ng Panginoong Yesus. Kung dati-dati wala kang wala kang saving sa bangko, nakapag-asawa ka nga ng halimbawa ng Martinez na mayaman, ang mga bangko, ang mga laman sa bank account ni Mr. Martinez ay sa'yo na rin. Dahil may tinatawag pong conjugal property. Na ang kanya ay sa'yo at ang sa'yo ay sa'yo. <laughs> relasyon sa Panginoon, nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya. In His name, you may ask anything. You can ask anything and He will give it to you. John 14, 14, humingi ka ng anuman sa pangalan ko at ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo. Kaya sa ng John 1, 3, walang ginawa dito sa lupa na hindi nagawa sa pamamagitan niya at lahat ng bagay na ginawa niya Dahil ikaw ay kanyang karelasyon. Amen. Ang kanya ay sa'yo. At ang sa'yo, ay kayo mo sa kanya. At fair. Amen. Pupunta ka sa banko, ah, mag-withdraw po ako. Kaninang bank account, withdrawan mo kay Lord Delica Nunan. Sino yun? Pero pagpunta mo ng banko, I come here in the name of my husband, Mr. Martinez. Mayroong na kami posit. Okay. Dahil joint account. <laughs> Amen. We are representing him and his interest. It is the same thing po. Alam niyo po ba yung special power of attorney? The SPA. Special power of attorney is basically transferring temporary, temporarily, dahil dito lang sa lupa yun, yung rights mo sa tao. Pag sinabi mo, binibigyan ko si Ate Tess ng SPA na ibenta ang lupa ko. Lahat ng transactions si Ate Tess ang harap na parang ako rin ang humarap. Ganyan ang nangyari sa atin when we got saved, when we became born again, ang SPA, ang special power of attorney ng langit ay ibinigay sa iyo. At ang pangalan ng Jesus ay ibinigay sa iyo. At kapag pag-pray ka in Jesus' name, lahat ng langit, lahat ng lupa, nakatingala, nakatanghod. Anong hinihingi niya? Dahil hiningi mo sa pangalang Jesus. Amen. Hiningi mo sa pangalang Jesus. Praise God. Praise the Lord. Sabi po ng John 15, 16, You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. John 15, 16. Kung napakasawa mo ay napakayaman at ang biyanan mo ay mayaman. Paglapit mo kay Fafa, kay Papa, Papa, sabi ng asawa ko na anak ninyong mahal, bigyan niyo raw ako ng ganito, walang magagawa si Bienan, kundi magbigay sa iyo dahil sa pangalan ng anak niya na asawa mo. Amen. Sabi ni Jesus, you shall go to the Father, ask Him anything in my name, He will give it to you. Hebrews 7.25, Hallelujah. He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him since He always lives to make intercession. Alam niyo po ba ano ibig sabihin ng intercession na mamagitan? Kay, 
kayo po, kung meron po kayong mga bagay na gusto, meron po kayong tagapamagitan sa Ama, at ano man po yun, dahil wala pong hindi kanya, pagmamayari po niya ang lahat. Kaya po niya ibigay sa inyo. Luke 1.37, nothing is impossible with God. Walang imposible sa Panginoon. So ito pong pangalan na ito, when we pray in the name of Jesus, from today onwards, we already have a better view, a better understanding of what it means to pray in Jesus' name. Amen. Meron na tayong panibagong pananaw, a different mindset. We just use Use the name, I mean the term in Jesus' name, very loosely sometimes. Without really understanding, without really deeply understanding and, and considering na ito palang pangalan na ito ay nagpapabagsak ng mga kaharian at nag-raise up ng mga kaharian at nagbubuhay at nagkakaroon ng epekto sa buong ekonomiya ng buong mundo, nagpapagaling, nagpapalaya, etc. And this is the name that is above all names. And that is the name that was given to you when you got married, quote and quote, to God. Amen. Praise God. I remember, alam niyo po, yung conjugal property na yan, na kapag nag-asawa po ang isang babae o isang lalaki, lahat ng galing sa iyo at galing sa akin, pinagtatagpok sa gitna. At ang sa iyo ay magiging akin at yung akin ay akin. <laughs> Pero hindi po, sa legal po, talaga po hati. Kaya po, praise God, bakit pa ako hahanap ng ibang Diyos? Alam ko po na sometimes when times are difficult, you tend to question, bakit ginagawa ito ng Diyos? Akala ko ba, I thought God was good. Why are bad things happening? I'm a good person. Akala mo lang good ka. But the Bible says, Romans 3.23, no one is good. And Romans 3.10 says, No one is righteous. Nobody has the right to come to God and ask God, Why are you doing this? I'm a good person. Haven't killed anybody. Haven't stolen anything. And yet, I'm going through these problems. But you know what? Every single thing we receive is really just mercy. Mercy, compassion, blessing, favor from God. Grace. Because grace is something that you don't deserve, and yet Amen. God gives it to you. Amen. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Dahil tayo po ngayon ay ang kanya na pong bride. We can come to Him in prayer. In Jesus' name. We can come to the Father using this name. And the Father will give us what we ask. Because we ask in the name that is above all names. And I'm going to close with Matthew 28, 18. Sabi ng Panginoong Jesus, All authority in heaven and on earth has been given to me. Matthew 28, 18. Ito po ang kanyang sinabi bago po siya nagbigay ng kanya pong great commission na tayong lahat ay dapat mag-evangelize. Ipinaalala niya sa kanyang mga disipulo, lahat ng kapagyarihan, langit at lupa ay ipinagkaloob sa pangalang Jesus, sa Panginoong Jesus. And therefore, tayo po na kanyang bride, we have the privilege, we have privileges of using this name Especially in approaching the Father in prayer. Again, hindi po tayo lugi sa ating pananalangin na ginawa natin sa pangalang Jesus. What a wonderful thing to be a bride of Christ. Let's all stand. Hallelujah. Praise God. I don't know po kung ano ang kalagayan po ninyo. Um, we were just following government government protocol po at that meeting should be shorter. But then, alam ko na kahit sa short time, I know that God spoke to you. I know that the Word of God ministered to you. Amen. Let's pray. Imuko po tayong lahat. And if you have any special need or any special prayer, just lift your hands. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Opo, pakitaas po ang kamay ng mga nangangailangan. At kahit lahat po ng nanonood ngayon sa live stream, kung kayo po ay mayroong special need, 
wala pong imposible sa Panginoon. Yun pong kaso na amin pong pinag-pray two months ago na dapat 10 to 15 years pa bago magkaset magkaroon ng sentensya. Bumaba po ang sentensya in two months habang may COVID sa Philippines. Yan po ay napakahirap talaga pong isipin pero nagawa ng Diyos. Kung ano man po ay inyong pangangailangan, tandaan niyo po, walang mahirap na bagay sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. At sa oras na ito, lalapit tayo sa Diyos Ama sa pangalan ng ating bridegroom. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. At dahil tayo ay may relasyon sa Kanya bilang Kanyang bride, tayo po ay makakatanggap ng mga pagpapalang galing sa Kanya dahil tayo ay co-heirs with Jesus. Thank you, Lord. Let us pray. Heavenly Father, narito po ang aking mga kapatid, Panginoon. Nakataas ang mga kamay. Kasama, Lord, ang mga nanonood ngayon sa live stream. Father, wala kaming ibang pag-asa kundi kayo. Panginoon, walang ibang pangalan na higit kaysa sa pangalang Jesus ang inyong buktong na anak. At ang Panginoong Jesus na ito na tinanggap namin sa aming buhay, na ngayon ay aming karelasyon. Ang kanyang pangalan, Lord, ang ginagamit namin sa paglapit sa inyo, O Diyos, humihingi, Panginoon, ng sagot sa mga pangangailangan namin. And Father, right now, sino man, Lord, ang humihingi, Lord God, ng, ng kalayaan mula sa isang masamang bisyo. Lord, in the name that is above all names, we pray for deliverance in Jesus' name. At sino man, Lord, ang nangangailangan, Panginoon, ng financial breakthrough, Lord God, magpadala kayo, Panginoon, ng himala sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Lalo na, Lord, ang may mga babayaran. Lalo na, Lord, ang may mga anak na i-enroll at kukulang pa ang pag-enroll. Father, right now, we pray in the name of Jesus, Lord God, na kayo Panginoon ang duminig sa aming mga pangangailangan. And Lord, sino man ang meron pong legal problem, sino man Panginoon ang may iba pang problema na hindi namin nabanggit, kilala niyo po, Panginoon, ang inyo pong mga anak the bride, Lord, of the bridegroom. Kilala niyo po, Lord, ang bawat isa. Alam niyo po ang nasa isip at puso namin. Lord, amin pong ipinagkakatiwala sa inyo. Knowing that you love us. Knowing that you will never stop doing good to your people. Kaya, Lord God, aasa kami that you are able to do exceeding abundantly beyond all that we could ever ask, think, or pray. Hallelujah. Kaya Panginoon, ngayon pa lamang magpapasalamat kami Lord sa maraming himala na gagawin mo. Magpapasalamat na kami even right now sa wonderful miracle na gagawin mo sa sitwasyon namin, sa aming mga problema na alam namin hindi imposible sa iyo. Salamat po Ama. This is our prayer in the name of our bridegroom, the Lord Jesus. And everyone said, Amen, amen. and Amen. Let's go to Lord. God bless you po, lalo na po sa mga nanood sa live stream. See you again next Sunday. The Lord be with you. We always pray for you and we keep you in our hearts. God bless you po. Makakaupo na po tayo lahat.